Hello, 8th grade. How are you this morning? I hope you all are fine. Okay, now I'm going to speak in Portuguese to explain the correction for you, okay? Então, olha só, gente, a teacher vai falar em português agora, porque a teacher mais vai corrigir as páginas que eu, que eu mandei a aula passada. Então, lembrando sobre sequence adverbs. O que são sequence adverbs? São os adverbs de sequência. Quando a gente vai escrever algo, um texto, ou com, comentar alguma coisa que a gente fez ou vai fazer, a gente usa, então, ah, primeiro eu fiz isso, depois eu fiz aquilo, então aconteceu isso, e finalmente eu, aconteceu aquilo, e mais tarde. Então, esses são os adverbos de, de sequência em inglês. First... Then, after, next, later e finally. Beleza? Então, aqui tinha um textinho, né? Mais um exemplinho de como é que usa eles e tal. Aí, aqui a teacher pediu é um, uma série de acontecimentos que a teacher pediu para vocês ordenarem. Claro que se guiando pelos adverbos de sequência. Por exemplo, o número um é, é, começa com first I called my friends e assim vai, né? Então, a ordem ficou number five, three, one, two, and four. Ok? So, let's see the next page. The number two era o seguinte, vocês tinham que fazer é, o que, que vocês fizeram ontem, por exemplo, né? Então, você escrever o, é, quais, o que, que você fez ontem, usando os adverbos de sequência. Então, a teacher colocou um exemplo aqui, ó. First, I woke up, then I took a shower, a shower, later I had lunch and went fishing. Finally, I came back home and fell asleep. Então, olha só, primeiro eu acordei, então eu tomei um banho, mais tarde eu almocei e fui pescar e finalmente eu voltei para casa e caí no sono, tá bom? Então, bem simplesinho assim, não precisa é, fazer um texto enorme, tá bom? Aí aqui, ó, aqui é a consolidation, lembra que a teacher falou que é sobre uma revisãozinha do que a gente tava vendo, então aqui são sobre os modal verbs, have to e don't have to. E você teria que escolher um desses verbinhos para completar. Então, aqui, é, as respostas estão todas aqui. Se quiserem dar um pause ali para fazer a correção, tá bom? Então, ficou assim, beleza? So, next page, olha só. Ainda sobre os modal verbs, a teacher completou ali. Então, aqui você tem que colocar sobre você. Por isso que a teacher colocou I em todos aqui, tá? Que significa eu. Você teria que completar com have to, don't have to, must e mustn't. Então, aqui, de acordo com a, com a nossa escola. Então, por exemplo, assim, ó. Wear a uniform. Então, usar o uniforme. I have to wear a uniform. Nós devemos usar o uniforme, né? É uma obrigação. Então, lembra que a teacher falou que have to e must, na forma afirmativa, basicamente tem as mesmas, é, a mesma tradução, que seria uma obrigação, um dever, né? É, na negativa, mustn't, na negativa, mustn't, ele, é, ele significa uma obrigação, ou seja, se eu colocar a diferença entre mustn't e don't have to é grande, porque mustn't quer dizer de lei, obrigação, regra, tá? E don't have to é quando não é lei, não é uma obrigação, não é uma regra, beleza? Então, olha só a letra B. É, use my cell phone. Podemos usar o celular na escola? Não, então, I mustn't use my cell phone. Tá? Então, a teacher riscou o your aqui e coloquei o my, para ficar mais, é, ficar uma forma certa. Então, eu não devo usar o telefone. Letter C. I have to be punctual. Então, eu tenho que ser pontual. Então, como o have to e o must são, é, caminham juntos ali, eles têm praticamente a mesma tradução, te, estaria certo também eu escrever I must be punctual. A letra A. I must wear a uniform, tá? É, letter D, I must attend physical education classes, ou seja, eu devo é, comparecer nas aulas de educação física, não é opcional, é uma obrigação, então aqui must ou have to, os dois estariam certo. E aqui, ó, 
come to classes on Saturday. Não é uma obrigação você ir para a escola, né? Então, I don't have to come to classes on Saturday. Eu não preciso, eu não tenho que ir para a aula nos sábados. Não é uma obrigação, por isso que eu usei o don't have to e não o must, tanto que é delay, de regra, obrigação. Letter F. I mustn't eat or drink in the classroom. Eu não posso beber, né? Eu não devo beber ou comer dentro da sala de aula. Então, usei o mustn't. A última aqui, a teacher usou o modal verb can, porque fica melhor da, na conotação da frase, ó. I can wear a cap in the classroom. Cap é boné. Então, na nossa escola, nós não temos uma obrigação de dizer não vai usar boné, é proibido. Tem escola que é, a nossa não é. Então, I can wear a cap in the classroom. Eu posso usar boné na sala de aula. Porque se eu colocar I have to wear a cap in the classroom, fica eu tenho que usar boné. Então, não é uma obrigação, não é nada. Então, por isso que a teacher colocou can ali, ao invés de have to ou must. Ok? Aqui nós teríamos um, um parágrafo onde nós deveríamos sublinhar qual é advérbio de, de... Esqueci o nome, perdão. Qual é o, ad, é, o advérbio que a gente deveria... É, é, que se encaixa melhor na frase. Então, olha só. Hello, my name is William and I'm going to tell you what happened to me yesterday. It was my birthday and I had a wonderful day. Daí ele vai começar a contar. Então, ó, meu nome é William e eu vou contar pra você o que, 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 que me aconteceu ontem. Foi o meu aniversário e eu tive um dia maravilhoso. Então, aqui, ó, qual que, que vai primeiro? First ou next? Vai first. Então, ele tá começando a contar. Então, aqui você sublinha. Então, a teacher vai pular já essa, essa parte aqui. Você sublinha o first. É, a próxima é then... Depois, next, later e finally, ok? Essa atividade aqui, hands-on, escrevam fazendo favor, substituída. Por quê? Porque aqui nós teríamos que trabalhar num grupo de até três pessoas. De três pessoas. Então, agora com essa quarentena, com esse isolamento, o teacher prefere que vocês coloquem substituída. E substituída pelo quê? Então, olha só. Write a little text about your routine on these days of quarantine. Quarantine and isolation. Então, escreva um texto pequeno sobre sua rotina nesses dias de quarentena e, e isolamento. Please use the sequence adverbs. Então, por favor, usem os adverbios de sequência, tá? Só que é assim, ó, não é o textinho que vocês vão me enviar. Esse textinho vai ser só um rascunho. Por quê? O que vocês vão fazer? Agora, olha só. Make a little video telling me about it and send me on WhatsApp. You can do it. Então, olha só, esse textinho que vocês vão fazer vai ser falando sobre a rotina de vocês nesses dias, beleza? Porque aí vocês vão decorar ou tentar só se, se alinhar, vocês vão fazer um vídeo de vocês mesmos, a teacher quer saber... É... Quer ver como é que tá a pronúncia de vocês, como é que tá o speaking, tá? Então, trabalhando a oralidade, esse textinho vocês vão escrever. O que, que vocês estão fazendo no dia a dia, tá bom? Não precisa ser cinco minutos falando, tá bom? Um minuto, tá bom. A teacher aceita de um minuto, mas eu quero que vocês falem em inglês. Usando, claro, first, then, é, next, later, finally, tá bom? Então, daí, com esse textinho aqui, vocês vão decorar ou vão... Só se, se orientar e vão fazer um vídeo pequeno me contando sobre a rotina de vocês e vão me enviar esse vídeo de um minuto no WhatsApp. Ah, mas o meu deu 40 segundos. Não tem problema, tá bom? You can do it. Você consegue, vocês vão conseguir fazer. Beleza? So, see you now on Tuesday, ok? Vejo vocês terça-feira e me mandem para quinta que vem, combinado? Bye, bye. See you. Have a nice work.